lần này nhất định phải rút được animat của giáo sư công nan gan rút thẻ ra tiền rồi là ai vậy tôi là một nhà chim tinh vĩ đại treo lên tiên tri học về một ứa nước mắt trào ra từ khóe mắt tom đối mặt với thế giới ma pháp mỹ lệ tom sâu sắc cảm giác được lực lượng mugo là có cực hạn vì thế hắn quyết định lớn tiếng hô lên câu nói kia tôi không còn là mugo nữa từ khóa tiểu thuyết ở hô quát trúc thẻ ngày không đạn cửa sổ ở hô quát trúc thẻ ngày txt toàn tập đao loa ở hô quát trúc thẻ ngày chương mới nhất độc chương một ta gọi tom là cô nhi bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một ta tên tom là cái cô nhi gió nhẹ phất động hàng rào sạch sẽ hai bên đường đường phố dưới bầu trời buổi chiều yên tĩnh không tiếng động không nhiễm một hạt bụi tất cả đều sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp ngay cả thùng rác ven đường thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ các sinh vật duy nhất hoạt động trên đường phố chỉ có một thiếu niên và một con mèo lông ngắn màu bạc đốm hổ mỹ thiếu niên quần áo rất không vừa người hắn mặc một kiện hình thức kỳ quái màu trắng ngắn tay áo sơ mi cùng một cái rách rưới quần dinh quần đùi giữ lại một đầu màu đen tóc dài quần áo trên người thiếu niên tuy rằng không phải rất vừa người nhưng rất sạch sẽ tóc rất dài nhưng không dầu mỡ lúc này hắn đang hết sức chuyên chú ở trong thùng rác tìm kiếm cái gì theo hắn tìm kiếm trong đầu hắn hiện lên một hàng chữ thịt thú một thịt da cầm về một khoai tây về một bề ngoài có chứa không rõ chất lỏng cà rốt về một của nhiệm vụ mỗi ngày thu hồi nguyên liệu nấu ăn hoàn thành ma thạch mười thiếu niên Luôn cảm giác bên trong lẫn vào thứ gì đó ghê gớm. Nhưng tất cả đều không liên quan đến hắn, hắn chỉ là một cỗ máy không có tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Bất quá đột nhiên, cửa phòng trong định viện đối diện thùng rác mở ra, một tiểu cô nương có một đầu tóc nâu rậm rạp mang theo một túi nhỏ đi ra. Cô gái đứng trong vườn, qua hàng rào gọi anh. Này, tên tôi không phải là Alo, tôi là Tom, Tom Dung. Cô gái phòng má. Thoạt nhìn có chút không phục, được rồi, Tom. Mẹ em làm một ít bánh ngọt nhỏ, anh muốn nếm thử không? À, đúng rồi, em tên là Hermione, Hermione Jane Granger. Nói xong, cô cứng rắn nhét túi đồ trong tay vào tay thiếu niên. Nghe thấy tên cô gái, Tom sửng sốt, hắn cảm giác trong đầu mơ hồ có thứ gì đó đang cuồn cuộn, nhưng hắn nhớ không ra, cảm giác những ký ức sôi trào kia giống như là bị khóa lại. Hermione không nhận ra sự khác thường, cô bé tiếp tục thao thao bất tuyệt. Còn có, ta cảm thấy mỗi ngày lưu lạc cũng không phải là cái ý kiến hay, người có thể thử đi trong thành phố trạm cứu trợ hoặc là cô nhi viện nơi đó nhìn xem có hay không bị nhận lấy khả năng, hoặc là tìm cái tiểu điếm làm học đồ công. Nàng nhìn thoáng qua thiếu niên kia rõ ràng không vượt qua 14 tuổi gương mặt, chần chờ một chút, sau đó vẫn là nói. Nếu như, ngươi còn có người nhà, liền trở về đi. Ba mẹ ngươi khẳng định sẽ rất lo lắng đấy. Thật ra cô gái rất hay nói nhiều, Tom tự hỏi lòng mình, mình sẽ không nói chuyện nhiều với một người nhạt móc như vậy. Nó cười với Hermione, rồi nhặt một bông hoa hồng trắng đã héo từ bụi cây trong vườn lên, nhanh chóng lấy lại sức sống trong tay nó, trở nên như thể nó vừa mới hái từ trong bụi hoa. Cái này, cho anh. Cảm ơn. Hắn đưa hoa qua, đưa hoa cho tiểu cô nương thiện lương trước mắt này. Ồ. Hermione có vẻ hơi ngạc nhiên. Lúc này, con mèo đốm hổ kia đã lặng lẽ chạy đến bên chân hai người, im lặng không lên tiếng nhìn chầm chầm hai người bọn họ. Nhưng không ai để ý dù sao Miu Miu có thể có tâm tư xấu gì chứ. Tom nhìn thấy con mèo đốm hổ này, hắn cúi người móc ra, liền ông con mèo lớn này lên, có lẽ là sự việc xảy ra đột nhiên, mèo đốm hổ thân là một con mèo, vậy mà không kịp phản ứng, đã bị ông lấy, sau đó một tay liền rơi vào trên đầu nàng. Sợ a sợ. Con mèo này, ta kỳ thật vẫn rất muốn nuôi một con mèo, nhưng lại sợ chúng nó ăn bồ câu gần nhà ta. Ôi! Hổ ban miêu đột nhiên mạnh mẽ phát lực, từ trong lòng hắn nhảy ra ngoài. Con mèo này quả nhiên vẫn sợ người lạ. Ta đi trước, cảm ơn bánh ngọt của ngươi. Tâm hướng hơ ôm cười cười, sau đó không đợi nàng nói thêm gì nữa liền phất phất tay rời đi. Tâm một đường không chút hoang mang đi tới. Cuối cùng đi tới một cái trong động cầu, phía dưới động cầu bày chút linh thất toái bát tạp vật. Những thứ này là tom toàn bộ gia sản. Trên mặt đất có một chỗ âm ỉ hố lửa, tom từ trong đống tạp vật lấy ra một cây gậy, bới vài cái, liền móc ra một quả cầu bùn màu đen. 
tông đập vỡ vỏ quả cầu buồn, lại đẩy lá cây bên trong ra, một con chim nhìn không ra dáng vẻ liền xuất hiện trước mắt hắn, trong không khí tràn ngập một mùi vị kỳ quái. Đương nhiên không phải mùi thơm, thịt hoàn toàn không có gia vị, chỉ có mùi thịt. Tâm từ trong gốc lấy ra một cái bình, rắc một nắm hạt màu trắng lấp lánh lên thịt da cầm, sau đó ăn từng miếng thịt da cầm từng miếng bánh ngọt. Chỉ chốc lát sau, một phần ba chỉ gọi là ngỗng hoa đã bị hắn tiêu diệt. Tâm đang ăn ngon đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài, một cây thiết côn đầu nhọn lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Một người phụ nữ cao lớn và nghiêm túc với vẻ mặt cứng nhắc xuất hiện trước mắt anh, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây và đội một chiếc mũ nhọn nghiêng sang một bên. Xin hỏi, ngài có chuyện gì sao? Tâm không buông lỏng, tràn ngập cảnh giác hỏi. Tôi là giáo sư Mileva Công Nan Gan. Tâm lặp lại một chút, hắn có vẻ rất cảnh giác. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Không có, ta làm việc ở một trường tên là Hô Quát. Ngươi có thể đem chuyện ngươi vừa làm trước cửa nhà Granger tiểu thư làm lại một lần không? Tốt. Tâm cũng không nói nhảm, hắn nhặt lên một chiếc lá, để nó một lần nữa tỏa sáng sức sống. Trong mắt giáo sư Công Nan Gan hiện lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên. Nhưng trong danh sách không có cậu. Giáo sư Công Nan Gan trầm tư. Đối với giáo sư Công Nan Gan mà nói, nếu đứa nhỏ này đã bị nàng phát hiện, thì tuyệt đối không có đạo lý mặc kệ, mặc dù hắn không có xuất hiện trong danh sách tân sinh, nhưng nàng cũng quyết định nhận hắn. Đây là một chút quyền lực nhỏ nhoi của nàng làm phó hiệu trưởng hô quát. Đây cũng không phải là cái gì làm người tốt, giáo sư Công Nan Gan nhìn ra được, hiện tại tông ma lực trình độ nếu như không thêm khai thông, kết cục của hắn chính là hoặc là chết vì ma lực bộc phát, hoặc là hóa thành im lặng. Vẫn là cường đại nhất loại kia. Cô nhớ lại một đoạn ký ức lúc còn trẻ, không khỏi rùng mình một cái. Về tình về lý, cô cũng không thể để mặc cho đầu đường Luân Đôn xuất hiện một con yên lặng bạo tẩu. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Ta đến, là muốn mời ngươi đến trường ta nhậm chức. Cũng chính là hô hoác, ngươi trúng tuyển. Nó là một trường học tiếp nhận học sinh có năng lực đặc thù. Nói tới đây, nàng lại thấy sắc mặt tâm hơi biến. Vội vàng bổ sung, nghe có chút kỳ quái, nhưng hô hoác không phải nhà thương điên, nó là một trường học pháp thuật. Tâm ngay người, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình gì. Giáo sư Công Nan Gan dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô hỏi Tom. À, tôi vừa mới quên hỏi, cậu tên là gì? Tôi tên là Tom, là một cô nhi. Tom theo bản năng trả lời. Công Nan Gan. Bối cảnh gia đình này, sao lại quen tai như vậy? Sách mới cầu sưu tầm, cầu đầu tư. Đầu tư nội bộ đã qua, ký hợp đồng không lo, đầu tư vào chính là kiếm được. Hết chương này. Chương 2. Rút thẻ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 rút thẻ. Tâm ngẩn người nguyên nhân không phải hắn nghe thấy cái gì ma pháp trường học, mà là chính mình cái kia chết tiệt hệ thống rốt cục có đáp lại. Hắn từ 7 tuổi lên liền thức tỉnh cái hệ thống này. Kết quả ngoại trừ mỗi ngày tuyên bố bốn cái nhiệm vụ bên ngoài liền không làm qua chuyện khác. Bất quá vừa mới, khi giáo sư Công Nan Gan nói ra người trúng tuyển hô hoác, trong đầu tom truyền đến một tiếng giòn vang, phản phất như có một sợi xích trong nháy mắt kéo đứt, vô số ký ức như thủy triều ở sâu trong đầu hắn hiện lên. Đồng thời, trong đầu truyền đến một cái thanh lãnh nữ âm. Đinh. Hệ thống kích hoạt. Trợ lý giọng nói thông minh đang cài đặt, nhân vật bản điều khiển cài đặt. Hệ thống nhiệm vụ nạp vào. Cầu nguyện hệ thống lắp đặt xong. Giáo sư Công Nan Gan liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi và thấy rằng thời gian còn lại không còn nhiều cô ấy còn phải thông báo cho hai phù thủy nhỏ ngày hôm nay, và nói với Tom, tôi biết điều này quá sốc đối với bạn, có vẻ như bạn cần thời gian để chấp nhận những điều này. Tôi sẽ quay lại với bạn vào ngày mai, hy vọng bạn đã có tâm trạng tốt vào thời điểm đó. Sau đó, với một tiếng nổ giòn tan, giáo sư Công Nan Gan biến mất. Tâm đứng yên tại chỗ. Qua một đoạn thời gian, Tâm dần dần tỉnh táo lại, hắn nhai nuốt trí nhớ của mình, trong lòng ngủ vị tạp trần. Nhưng chuyện cũ đã theo khói, chuyện cũ trước kia, đừng nhắc lại. Tất cả phải nhìn về phía trước và tiền bạc. Tâm đơn giản lướt qua một lần hệ thống, phát hiện giống như là một cái bình thường du thủ đồng dạng, hoặc là nói đơn sơ hơn một ít. Hiện tại chỉ có giao diện nhân vật, thể rút thăm, nhiệm vụ và bản đồ có thể được sử dụng. Tâm mở giao diện nhân vật trước, 
sau đó liền nhìn thấy ảnh đầu to của mình. Bởi tông dôn lời bài hát. Ao lò, nô thiên bút hang xôn phây, hàng rào ma thuật. Không lý thuyết kiến thức. Nôn vật phẩm ma thuật. Không thiên phú. Ma chú học. 3. Tư thế trung nhân, ma dược học. 5. Thiên phú dị bẩm, u di gia. Không, không có tài năng. Ma thuật hắc ám. 9. Akaban, ma thạch. 58.400 ton. Hắn nhìn thiên phú hắc pháp cao tới 9 điểm của mình, không khỏi có chút lo lắng. Tương lai phân viện thời điểm sẽ không lập tức bị phân đến Akaban hoặc là Neumengat chứ. Nhưng vậy thì có thể làm sao bây giờ? Thiên phú cao chẳng lẽ còn có thể tiêu tan? Kế tiếp hắn mở ra cầu nguyện. Kỳ thật cũng chính là giao diện rút thẻ. Một cái cửa sổ bắn ra, phía trên là ba cái bày ra các loại tư thế vu sư, bên cạnh viết bốn chữ to. Bôn hành thế gian, phía dưới còn lại là một hàng chữ nhỏ. Thường trú cầu nguyện mở ra. Thường trú cầu nguyện, hoạt động cầu nguyện vĩnh cửu, nội dung cụ thể xem xét chi tiết. Cầu nguyện trong giao diện, ngoài trừ thường trú trì, còn có một cái tân thủ trì, trên giao diện viết sơ hành giả đề cử cầu nguyện, cái này ao chỗ tốt lớn nhất chính là có thể hưởng thụ hai lần 80% 10 liên tục trúc. Tâm nhấp chuột, nghiên cứu một chút cầu nguyện hệ thống, hiểu được bên trong đạo đạo nhi. Mỗi lần rút thẻ cần 160 ma thạch, 10 liên tiếp giữ gốc một cái 4 sao, 90 phát tất ra một cái 5 sao, sau khi ra 5 sao tích lũy số lần rút thẻ thanh không. Văn Lầm lẫn, giả dối Vậy hút thử một chút đi Tông nhìn số ma thạch khiến người ta an tâm của mình Quyết định thử vận may mấy chục phát Hiệp của tôi, rút thẻ Hắn đem tóc của mình gãi thành một cái đầu ổ gà Sau đó nghĩa vô phản cố click vào nút 10 liên của tân thủ trì Kế tiếp hắn liền thấy được giao diện biến thành 10 phát Từ trên bầu trời xẹt qua sao băng Chính là một tím Sau khi kết thúc hoạt hình Tông lập tức bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình một con ếch sô-cô-la, một túi đậu nhiều vị, một ổ bánh mì. Ánh mắt của hắn dần dần dại ra. Chỉ thế thôi sao? Đúng rồi. Cái thứ rác rưởi gì thế này? Thẳng đến bốn sao vật phẩm xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật sự sợ chính mình cái hệ thống này chỉ có thể rút ra nguyên liệu nấu ăn. Vật phẩm bốn sao là một quyển trục lấp lánh ánh sáng màu tím. Hắn điểm một chút quyển trục, quyển trục liền hóa thành mảnh nhỏ. Biến mất không thấy, cùng lúc đó, mà pháp lan của hắn bên trong nhiều ra một hàng tin tức, bên cạnh còn có một hàng chú giải. Chiếu sáng thuật không cấp, một, một trăm, rất tốt, làm vu sư ngươi đã tốt nghiệp. Tông thở dài, cảm thấy mình ít nhất có thể làm một cái bóng đèn điện. Rất nhanh a à, Tông lập tức trút xong hồ sơ người mới, lần thứ hai đại đội mười cũng chỉ rút ra một quyển trục, là thiết giáp chú. Tông nhìn thẳng mút trăng hoa tử. Cảm giác mình còn đi cái gì hô quát, trực tiếp đi châu Phi tốt lắm, ấn theo chính mình cái này mặt đen trình độ, nơi đó nói không chừng còn có cái bộ lạc có thể để cho mình kế thừa đâu. Tân thủ trì bị rút cạn, đương nhiên là đi rút thường trú trì. Thường trú trì là có thể rút ra nhân vật, rút ra sau có thể gia tăng thiên phú điểm hoặc là đạt được kỹ năng, tâm cũng rất thèm Snape cung cấp ma dược thiên phú vi một, hoặc là giáo sư công nan gan có thể cung cấp animat biến thân. Hiệp của tôi Rút thẻ. Tâm đưa tay về phía thường trú trì. Vừa rồi tân thủ trì đã phi như vậy, thường trú trì dù sao cũng nên âu một lần chứ. Vận khí bảo toàn A. Tâm hai mắt vô thần, cảm giác thật giống như là bị ép khô đồng dạng, bất quá lúc này cái kia một phát rút xuất hiện màu vàng. Là màu vàng tượng trưng cho năm sao. Tâm cảm giác mình lại sống lại. Dù sao bảo đảm cũng là 90 phát một đồng vàng. Mình chỉ rút 79 phát liền ra vàng, làm tròn làm tròn, cái này cùng chơi gái một đồng vàng có gì khác nhau. Tâm là một người lạc quan như vậy. Hắn bắt đầu chờ mong chính mình rút được nhân vật hoặc là kỹ năng cùng luyện kim khí giới, năm sao kỹ năng, hẳn là cao cấp hơn rất nhiều a. À. Trong mấy nhân vật năm sao, hắn muốn rút thâm nhất chính là giáo sư Snape, dù sao có thể thêm điểm thiên phú ma dược học, giáo sư Flitwick cũng không tệ. Mà chú học có thể gia tăng tốc độ học tập của tất cả các ngành học, giáo sư công nan gan cũng không phải không được, dù sao nếu như gặp may mắn, vậy có thể học được animat biến thân. Nếu như nói vị giáo sư nào là người Tom không muốn rút thăm nhất, vậy tất nhiên là Tôi là một nhà chim tinh vĩ đại, treo lên. 
trái tim. Phổi. Đột nhiên. Dừng lại. Nhìn nữ nhân ăn mặc lòe lòe trước mắt này, tâm cảm giác huyết áp của mình đang tăng vọt. Mình muốn bói toán học có ích lợi gì à? Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người cho rằng bói toán học là môn người bình thường có thể học được chứ. Môn học bói toán này cũng giống như đàn piano Stewie, khi bạn sinh ra trong nhà không có, vậy có lẽ cả đời này bạn cũng sẽ không có. Nếu như nói trong tất cả môn học của Howard môn nào ăn thiên phú nhất, đó không thể nghi ngờ là bói toán học. Môn học này, ngươi không có thiên phú thì chính là không có thiên phú, không ai giúp được ngươi. Gầy teo treo lên giáo sư hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập tâm thân thể, cùng lúc đó, tâm nhân vật lan bên trong bói toán học từ không biến thành một, ngoài ra còn nhiều mấy cái không cấp ma chú. Tâm thở dài, mệt mỏi rồi, hủy diệt đi, nhanh lên. Hắn lại nhấn nút trút thể lần nữa, nhưng ngoài dữ liệu của hắn chính là, hoạt hình qua sân khấu lại xuất hiện kim quang. Lại là vàng. Hai quả trứng vàng trong truyền thuyết. Bất cứ thứ gì. Sưu tầm, phiếu đề cử, đầu tư, chương thuyết, đều là ủng hộ và khích lệ lớn nhất đối với tôi. Hết chương này. Chương 3. Hẻm xéo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3. Hẻm xéo, tôi là một nhà chim tinh vĩ đại, treo lên. Đạt được kỹ năng. Cảm hứng cấp 0, 1, 100, trực giác của bạn nhạy bén hơn, Tom. Ngươi nói hắn Âu đi, hắn còn rất phi, ngươi nói hắn phi, hắn còn 10 liên sông hoàng. Phi tù, nhưng không hoàn toàn phi tù. Đó là tình trạng hiện tại của Tom. Hắn ngượng ngùng đình chỉ rút thẻ, trước sau sau đã rút gần trăm phát, chính mình tích góp đều bị móc sạch một phần ba. Kết quả liền ra hai cái treo lên giáo sư. Hắn có chút không dám tiếp tục, hôm nay rõ ràng không phải là ngày tốt để rút thẻ. Vì thế hắn thu tay lại. Cho đến ngày hôm sau khi giáo sư công nan gan đến tìm cậu, cậu vẫn không động đến cầu nguyện nữa. Giáo sư Dumbledo cho phép con vào hô quát học tập. Giáo sư công nan gan lộ ra một nụ cười, chúc mừng con. Nàng vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một cái túi tiền gia đưa cho Tom. Đây là quỹ hô quát thiết lập cho học sinh cần trợ cấp. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng con tiết kiệm một chút cũng đủ. Hai năm qua bộ pháp thuật cùng hội đồng trường đều đang giảm bớt chi tiêu của trường học. Giáo sư công nan gan đột nhiên nhắc lời cô, bởi vì cô nhìn thấy Tom đã nôn nóng mở túi tiền ra, đếm lại số lượng vàng trong túi. Nhưng không đợi giáo sư công nan gan nói gì, Tom đã mở miệng. Giáo sư công nan gan, số tiền này coi như tôi nợ hô quát, tổng cộng 20 ga lên. Tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Giáo sư công nan gan im lặng. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói. Được. Sau đó nàng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu ôn hòa nói với Tom. Ta đột nhiên nhớ tới, ta trong lúc đi học mà pháp thư còn không có ném đi, nếu như ngươi không chê phía trên có ta nhớ được một ít bút ký. Cảm ơn giáo sư. Tom rất nghiêm túc cúi người với giáo sư công nan gan. Ghét bỏ ghi chép trên đó. Đùa thôi. Đây chính là phần có giá trị nhất trong sách. Quân không thấy, Harry chỉ là lấy được sách giáo khoa năm thứ sáu của giáo sư Snape, giống như nhặt được nhân vật chính trong tiểu thuyết ngón tay vàng, một đường mở treo, ngay cả Hermione cũng không thể với tới. Sách của giáo sư Công Nan Gang cung cấp bậc với giáo sư Snape có thể kém đi chỗ nào. Hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm. Ngoài túi tiền, Giáo sư công nan gan còn đưa cho nó một lá thư kèm theo vé tàu đến hô quát và những vật dụng cần thiết để bắt đầu năm học. Được rồi, hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi hẻm xéo. Giáo sư công nan gan vươn ra một bàn tay gầy gò, nắm chặt tay ta. Tom làm theo, và nó nắm chặt tay giáo sư công nan gan trên cánh tay, và sau đó là một tiếng nổ. Tom cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại, và một áp lực từ mọi phía khiến nó khó thở, như thể cả người bị nhét vào một cái ống cao su. Cuối cùng, anh ta phun ra khỏi ống, và không khí có phần vẫn đục tràn vào phổi anh ta, và sau khi lau khô những giọt nước mắt không kiểm soát được trong mắt anh ta, Tom thấy mình đang đứng trong một quán bar nhỏ và bẩn thỉu. Trong quán bar vừa tối vừa bẩn, mấy bà lão ngồi ở góc uống rượu seri, một người đàn ông nhỏ con đội mũ già dạ lớn đang nói chuyện phím với chủ quán bar tóc gần như rụng sạch, trông giống như quả ốc chó khô quắc, bọn họ vừa mới bước vào cửa, tiếng nói chuyện liếu lo đột nhiên dừng lại. Nhưng khi bọn họ nhìn thoáng qua người đi vào, lại bắt đầu nói chuyện phím, uống rượu. 
giáo sư công nan gang dẫn nó qua quầy ba đến một cái sân nhỏ có tường bao quanh bốn phía nơi không có gì ngoài một thùng rác và một ít cỏ dại giáo sư công nan gang chỉ điểm gạch ốc tường trên thùng rác hãy nhớ đến ba lần lên trên và hai lần nữa vào bên trong giáo sư công nan gang rút đổ phép của mình ra và gõ ba lần vào tường và bức tường bắt đầu rung chuyển và không lâu sau đó một vòng rộng được hình thành dẫn đến một con đường lát đá cụi quanh co và vô hình chào mừng đến hẻm xéo Giáo sư Công Nan Gang và Tom cùng nhau đi vào con đường náo nhiệt phi phạm này, đường công phía sau bọn họ cũng từng chút biến mất. Tom trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Lang thang trên thế giới. Mục tiêu. Khám phá thế giới ma thuật giai đoạn 1. Mở khóa bản đồ hẻm xéo 1, một giới ma pháp có vô số địa phương đang chờ người khám phá, vĩnh viễn bảo trì lòng hiếu kỳ tràn đầy đi, lữ khách. Giai đoạn 2 không, hai giai đoạn một nhiệm vụ khen thưởng. Đại não phong bế thuật, năm sau, Tom lộ ra một nụ cười, đem đại não phong bế thuật quyển trục học được. Đương nhiên, nó cũng là không cấp không kinh nghiệm. Kỹ thuật đóng cửa não giống như phần mềm diệt virus trên máy tính, mặc dù cài đặt nó cũng không thể giúp bạn tránh khỏi sự tấn công của hacker, nhưng không có nó, bạn luôn cảm thấy như mình đang trần truồng. Bên cạnh bọn họ là một cửa hàng tạp hóa bán vạt đồng, Giáo sư Công Nan Gang mạnh mẽ vang dội đi vào, mua cho Tom một cái vạt, sau đó liền đi tới cửa hàng áo choàng của phu nhân Mokin, bọn họ quyết định vẫn là đi mua đồng phục trước. Chủ tiệm áo choàng phu nhân Mokin là một phù thủy mập mạp tươi cười rạng rỡ, bà nhiệt tình đón Tom vào, sau đó liền chuẩn bị cho nó một bộ đồ học sinh hô hoác. Cô còn cố gắng giới thiệu cho Tom một số bộ đồ phụ khác, nhưng Tom sờ sờ túi tiền xẹp xuống của mình, quả quyết cự tuyệt. Mà Kim phu nhân chỉ có thể vẽ mặt tiếc núi tiễn hắn rời đi, còn ở trong lòng cảm thán. Đây thật sự là một thiếu niên có ý chí, phải biết rằng, giới ma pháp không có mấy hài tử có thể nắm giữ được trước phần ăn ưu đãi của nàng. Kế tiếp, bọn họ còn đi mua giấy da, bút lông, đương nhiên còn có mực nước cùng với một ít vật phẩm khác cần đến trường học, mặc dù giáo sư công nan gan thay hắn giải quyết vấn đề sách giáo khoa môn biến hình, nhưng chuyến đi mua sắm này... Kim Gia Long trong túi tiền Tom vẫn không còn lại bao nhiêu, mà Tom nếu như muốn mua sách giáo khoa hoàn toàn mới, tiền của hắn tất nhiên là không đủ. Đi, đi mua đủ phép trước. Tân sinh tốt nhất nên có một cây phù hợp với mình. Giáo sư Công Nan Gang cho rằng, so với sách vở hoàn toàn mới, vẫn là đủ phép hoàn toàn mới có ý nghĩa hơn một chút. Thế là họ đến trước một cửa hàng vừa nhỏ vừa rách nát, trên đó bảng chữ vàng đã tróc ra, trên đó viết Olivander. Bắt đầu làm gậy từ 382 năm trước công nguyên, nhưng loại tuyên truyền này cũng không mấy người sẽ tin, năm 382 trước công nguyên, vẫn là thời đại của ngô khởi biến pháp. Không có gì trong cửa sổ của cửa hàng, ngoài trừ một cây đổ phép được đặt một mình trên một tấm đệm màu tím nhạt. Trong cửa hàng ngoại trừ một cái ghế dài ra, còn có mấy ngàn hộp giấy hẹp dài, giày đặt xếp chồng lên nhau, cơ hồ cao bằng trần nhà. Mọi người nắm chặt thời gian đầu tư, có thể lớn mật truy đầu. Nội đầu đã qua, sách mới kỳ đổi mới ổn định, tuyệt đối có thể lên giá, một lần đầu tư máu kiếm mấy ngàn điểm. Hết chương này. Chương 4 Ma trượng lựa chọn vu sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Đủ phép lựa chọn phù thủy, chào buổi sáng, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía Tom, và một ông già với đôi mắt sáng ngời xuất hiện bên cạnh họ. Giáo sư công nan gan đứng dậy và nói với ông lão. Chào ông Olivander, hôm nay tôi sẽ đưa học sinh của tôi đến đây để mua đồ phép. Ồ, không thành vấn đề, tuyệt vời, Olivander gật đầu, sau đó đánh giá Tom, sau đó lấy ra một vòng thước băng màu bạc, ông hỏi về bàn tay quen thuộc của Tom và đo chiều dài cánh tay của anh ta, tiếp theo Olivander cũng đo chiều dài chân, chiều cao và vòng đầu của Tom, khiến Tom cao mày. Nó tự hỏi, thưa thầy, tại sao lại đo đạt nhiều dữ liệu như vậy? Bởi vì mỗi cây đũa phép của nhà Olivander là độc nhất vô nhị, Olivander nói bằng giọng tự hào, đó là điều mà tổ tiên chúng ta đã làm, đo lường các thông số cơ thể của khách trước khi đưa chúng cho họ trước khi chọn chúng. Nhưng ta hiện tại chỉ có 11 tuổi, những tham số này tương lai đều sẽ phát sinh biến hóa a. À? Tâm có chút nghi hoặc, hơn nữa kiểm tra xong những tham số này về sau, hẳn là cũng không phải trực tiếp cho ta một cây đũa phép a. À? Olivander giống như là bị học sinh hỏi vấn đề thú vị lão sư đồng dạng, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ thần sắc. Người nói phi thường đúng, thân hình con người sẽ phát sinh biến hóa, 
nhưng ta cũng chỉ là cần một hài tử ở phát dục trước số liệu mà thôi, căn cứ những số liệu này ở giữa tỷ lệ, xác định một phạm vi, lại ở trong phạm vi này cho ngươi chọn lựa đổ phép. Thì ra là như vậy, Tom đâm chiêu nhìn mấy ngàn cái hộp đổ phép trong phòng, cảm thấy quả thật nên thu hẹp phạm vi một chút. Trong lúc nói chuyện, Olivander liền đo xong số liệu. Hắn dẫn Tom đi tới trước đống đổ phép, bất quá không đợi hắn lấy ra một cây đổ phép, có một cái hộp liền run rẩy. Sau đó một khắc sau, nó liền từ trong vô số cái hộp bay ra, vững vàng rơi vào trong tay Tom. Ồ, hiện tượng phi thường hiếm thấy. Olivander lộ ra biểu tình kinh ngạc, thoạt nhìn loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Hắn lại nhìn kỹ cái hộp kia, lộ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Là cây đổ phép này. Olivander dường như nhớ lại, một lát sau mới phản ứng lại, trong tiệm còn có khách. Xin lỗi, thất thố. Cây đũa phép này là tác phẩm cuối cùng của cha ta. Nó đã bày ở chỗ này mấy chục năm, nhưng chưa từng có phù thủy nào đạt được sự tán thành của nó. Olivander lộ ra thần sắc cực kỳ an ủi, thoạt nhìn hắn là phát ra từ nội tâm vì cây đũa phép này có chủ nhân mà cao hứng. Olivander mở miệng hướng hai người hỏi thăm, bất quá hắn không đợi giáo sư công nan gan trả lời liền lại lẩm bẩm nói. Mỗi phù thủy đều cho rằng lông đuôi chim sấm là trượng tâm cường đại nhất trên thế giới. Kỳ thật cũng không phải, sừng rồng nước trắng mới là trượng tâm cường đại nhất. Lỗi của Isop Thayer, người sáng lập ra Ifamoni, chính là sừng của con rắn nước sừng dài, loại lõi này còn có thể cảm nhận được khoang rắn già, đồng thời phát ra cảnh báo cho chủ nhân, quy lực tuyệt vời. Olivander nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong nằm một cây cực kỳ xinh đẹp đổ phép, trượng thân thon dài, phía trên mơ hồ có cuộn quanh nhô lên, thoạt nhìn tự như một con rắn bạn ở phía trên đồng dạng mà đuôi trượng còn có một cái chui, phía trên lưu lại một cái lỗ rỗng. Cây đũa phép này mang lại một cảm giác cao quý, kỳ lạ và sang trọng. Sừng rắn nước dài, gỗ hợp kim, dài 13 in, nếu như ngươi có thể lấy được bảo thạch trên trán rắn nước dài, vậy cũng có thể khảm ở chui gậy, bảo thạch trên trán chúng có thể cho người sử dụng năng lực tàn hình và bay lượn. Tâm có chút giật mình, đũa phép này cư nhiên còn có thể tự mang huyễn thân chú. Hai tử, cầm lên thử xem. Olivander đưa đũa phép cho Tom. Tom tiếp nhận đũa phép, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, trong lòng tràn ngập một cổ cảm xúc hưng phấn, chung quanh mơ hồ có tiếng sấm rền vang lên. Tốt lắm, tốt lắm, ông Olivander tỏ vẻ rất vui mừng, ông nhét cây đũa phép của Tom vào hộp và bọc nó trong giấy crack. Nào, nó là của con. Nó lựa chọn con. Olivander cất đũa phép xong đưa cho Tom, Tom lấy ra bảy ga lên mua đũa phép. Olivander cúi đầu tiễn bọn họ ra khỏi cửa tiệm. Tom nhìn thoáng qua cột nhân vật của mình, phát hiện trong cột vật phẩm ma pháp có thêm một hạng mục. Cây đũa phép, sừng dài, sừng rắn nước, 13 in, ngôi sao. Năm sao độ phù hợp. 96% mặc dù một cây đũa phép chỉ cần 7 gallon, nhưng nó đã tiêu tốn ngân sách của Tom. Giáo sư Công Nan Gan có chút tò mò hỏi miệng, nàng không biết đối với một tiểu nam 21 tuổi. Nên như thế nào mới có thể kiếm được 20 gallon? Gringotts mà tôi đã nhìn thấy trước đây hẳn là có tiền mua gồ và dịch vụ đổi tiền của Ginger phải không? Tâm liếc nhìn tòa nhà cao lớn khí phái xa xa. Đúng vậy, nhưng có hạn mức. Đám yêu tinh kia rất khôn khéo, bọn họ thậm chí từng đạt được học vị kinh tế trong giới mua gồ. Tâm rất vui khi nghe điều này, anh nhớ đến một câu chuyện cười được lưu truyền rộng rãi trong dân gian về các nhà kinh tế học. Một ngày nọ, Thủ tướng Harry muốn tìm hai thư ký nội các để thảo luận về các vấn đề kinh tế, kết quả là thư ký của ông Bernard nói với ông. Ngài Hung Phơ không hiểu về kinh tế, ông ấy học văn học cổ điển. Phơ răng thì sao? Bernard. Anh ta càng không hiểu, anh ta là nhà kinh tế học. Tom đã sớm bắt được cái này quy tắc bên trong lỗ hổng. Hoàng Kim tự nhiên là tiền tệ, các yêu tinh sẽ ghét bỏ bản anh nhưng sẽ không ghét bỏ hoàng kim. Cái này cũng có thể, nhưng người đi đâu lấy được vàng đây? Giáo sư công nan gan cảm giác đứa nhỏ trước mắt này càng ngày càng thú vị. Không khó. Tom vừa vặn biết một chỗ rất thích hợp cho hắn đi. Giáo sư công nan gan gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, sau khi di chuyển ảo ảnh liền biến mất. Thời gian cập nhật vẫn là 9 giờ sáng mỗi ngày, mọi người không thấy không tan. Hết chương này. Chương 5 Càng bên trong cùng Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5
Yuri và vàng chàng vạn tối, Tom xuất hiện ở Luân Đôn sống khu, nơi này nằm ở đại Luân Đôn Westminster thành phố, cũng là toàn bộ Luân Đôn nửa đêm phồn hoa nhất, náo nhiệt, hỗn loạn địa phương. Màn đêm buông xuống, nhân vật tam giáo cửu lưu đều sẽ giống như thủy triều tụ tập ở nơi này, chảy vào từng sòng bạc, hộp đêm cùng những nơi giải trí khác. Toàn bộ khu vực, tiếng xe máy gầm rú không dứt bên tai, không ít nam nữ sẽ lái xe máy của mình. Trong tiếng động cơ kinh thiên động địa trình diễn tốc độ và kích tình khiến người ta chán ghét ở trung tâm đường phố. Tâm đi tới trước cửa một sòng bạc hắn thường xuyên tới làm việc vặt, bảo vệ mặt đồ đen trước cửa tiệm chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra hắn. Xú tiểu tử, lại tới ăn chực à. Chú dôn, hôm nay cháu tới đây để thử vận may. Tâm cười hắc hắc, cùng vị chú ở cửa hàng huyên vài câu đơn giản, dôn trong cửa vừa lắc đầu vừa thả anh ta vào. Hoa đăng mới lên. Trong sòng bạc đã vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh bày gần trăm cái bàn, bên cạnh mỗi cái bàn đều chật ních người, dưới lầu còn có phòng riêng, nhưng lấy thân phận Tom là không đủ đi vào, nhưng vấn đề không lớn, mục tiêu của hắn cũng không phải khách đánh bạc trong phòng. Hắn lấy ra 30 bản anh còn sót lại trên người, đổi thành thẻ đánh bạc. Sau đó hắn liền tùy ý ở trong sòng bạc đi tới, nơi này nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút. Nhân viên sòng bạc cũng không coi đứa bé Tom này ra gì, đứa bé mà, thoạt nhìn cũng không dơ bẩn, quản nhiều như vậy làm gì. Tom thường trà trộn vào đây làm chút việc vặt, thuận tiện ăn buffet ở chỗ bọn họ một chút. Đúng vậy, sòng bạc này cũng chạy buffet. Hay nói cách khác, hầu hết sòng bạc đều có quán cà phê sòng bạc của riêng mình, họ hy vọng khách hàng chơi đói bụng thì trực tiếp ăn cơm tại sòng bạc, tránh cho bởi vì đói bụng mà rời khỏi sòng bạc. Hầu hết các bữa tiệc buffet sòng bạc đều ngon, có nhiều lựa chọn và hương vị tuyệt vời, điều quan trọng là giá rẻ. Tầm có đôi khi chỉ cần nói một tiếng với chú đầu bếp là có thể giúp bọn họ xử lý, rác rưởi trong bếp, đem thực phẩm tự phục vụ ăn không hết đóng gói về nhà. Bất quá hôm nay hắn cũng không phải đến ăn trực. Hắn đi tới trước một cái bàn quay, dừng chân quan sát một hồi. Roulette là một trò chơi casino cực kỳ phổ biến. Thông thường sẽ có 37 hoặc 38 con số, do người chia bài phụ trách chơi bóng bên cạnh bánh xe quay, sau đó số bóng rơi vào ô đó chính là số trúng thưởng. Tâm nhìn một hồi mơ hồ có loại cảm giác, phát tiếp theo nhất định sẽ rơi vào ô số 9, vì thế hắn không chút do dự đem một quả thẻ đánh bạc trị giá 5 bản đặt ở ô số 9 kia. Roulette có thể có rất nhiều cách chơi, nhưng đơn giản thô bạo nhất chính là đặt bóng sẽ rơi vào trong một ô vuông nào đó. Tỷ lệ đặt cược bình thường là một ăn 35, sau khi ném thẻ đánh bạc ra, Tom ngược lại tỉnh táo lại. Hắn lẳng lặng nhìn viên bi nhỏ kia sôi nổi lăn lộn trong bánh xe. Số 7, số 8, số 9. Cuối cùng viên bi rơi vào ô vuông số 9, khách đánh bạc gần bàn quay có người mừng rỡ, có người sầu bi, người chia bài nhanh nhẹn trả tiền đặt cược thắng được, lại lấy đi lợi thế thu cuộc. Chỉ trong nháy mắt. Năm bản trong tay Tom đã biến thành 175 bản. Hắn lại không mục đích ở trong sòng bạc dạo vài vòng, thu một chút, thắng một chút, cuối cùng tài sản vượt qua 300 bản. Tại thời điểm này 100 bản anh tương đương với 160 đô la Mỹ, và một ao sờ vàng có giá khoảng 370 đô la Mỹ, vì vậy Tom có thể đổi 231 bản anh cho một ao sờ. Tức là 31 gam vàng. Mục tiêu của anh ta là lấy đủ tiền trong sòng bạc để đổi lấy 50 gam vàng. Vingos đã hạn chế nghiêm ngặt việc trao đổi tiền tệ, và năm nay họ đã đưa ra các quy định chỉ cho phép các phù thủy nhỏ có cha mẹ là Mugo được trao đổi năm bản anh cho một gallon để lấy 10 gallon trong thời gian học. Đương nhiên, vàng đổi lấy gia lông là không giới hạn, 5 gam vàng một gia lông, chỉ chấp nhận trao đổi một chiều. Yêu tin không ngoan không để lại bất kỳ lỗ hổng nào cho con người có thể khoan được. Tom cầm thẻ bài trong túi mình, đi về phía một cái bàn khác. Trên bàn này đang chơi sòng bạc phong vân. Sòng bạc phong vân trò chơi này, nghe qua rất cao cấp, trên thực tế cũng coi là quy tắc đơn giản nhất trò chơi. Chỉ đơn giản là so sánh kích thước, nhà cái và mỗi khách đặt cược sẽ được chia một lá bài, chỉ bằng cách so sánh kích thước điểm của nhà cái và người chơi mà thắng bại. Nếu điểm của người chơi lớn hơn nhà cái, thì có thể nhận được tiền bồi thường tương đương với số tiền đặt cược. Tâm đứng ở bên cạnh bàn đánh bạc, thỉnh thoảng đuổi theo mấy cược, chờ hắn rời khỏi bàn đánh bạc thời điểm, trên người đã có hơn 500 bản anh. Hắn thấy tốt liền thu, chuẩn bị rời khỏi sòng bạc. Bất quá trước khi hắn rời đi, hắn ở trong toilet sòng bạc nghe được một đoạn đối thoại thú vị. 
Yuri Olof là một người nhập cư từ Liên Xô có công việc kinh doanh của gia đình là mở một nhà hàng, nhưng một cơ hội tình cờ đã mở ra cánh cửa kinh doanh vũ khí cho anh ta. Hôm nay, chính là ngày tên buôn bán vũ khí đáng yêu này hoàn thành đơn hàng đầu tiên của hắn. Anh và người giao dịch hẹn nhau giao dịch trong nhà vệ sinh của một sòng bạc nhỏ, anh cố ý bôi keo xịt tóc, còn cạo râu. Mọi thứ đều ổn. Hắn đem rương mở ra, đem súng tiểu liên ô tư hoàn toàn mới bên trong đưa cho thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Tiên sinh, súng lục tự động u di kiểu mới, thể tích tuy nhỏ, nhưng hỏa lực lại không có suy yếu, phối hợp với đạn lõm 9mm, 25 phát băng đạn mở rộng, chui súng lớn nhỏ có thể điều chỉnh, ống giảm thanh là trang bị tiêu chuẩn, lực giật cực thấp. Cuối cùng, Yuri nói đùa. Cho dù bây giờ anh có bắn hết một phát đạn vào tôi, Người bên ngoài cũng sẽ không phát hiện ra đâu Kết quả chuyện ngoài dự đoán của anh đã xảy ra Người mua trực tiếp lên đạn Đẩy vào ngực anh Yuri ngay người Bất quá hắn phản ứng rất nhanh Lập tức rất nhẹ nhàng nói Đương nhiên Như vậy người sẽ không có cơ hội cùng ta làm ăn lớn hơn nữa Người mua trẻ mỉm cười Đưa tiền cho Yuri Và mang theo vali rời khỏi nhà vệ sinh Yuri chỉ cảm thấy mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết Toàn bộ sau lưng đều là mồ hôi lạnh, hiện tại hắn cảm giác ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì, mặc dù rất kích thích, nhưng rất nhanh đã kết thúc. Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại nhìn thấy một cậu bé đi ra từ phòng kế bên, đang lộ ra biểu tình nghiền ngẫm nhìn anh. Hắn muốn nhanh chóng rời đi, tiểu nam hài phía sau lại gọi hắn lại. Súng như vậy, ngươi còn có sao? Ta cần một khẩu cho dù là tiểu hài tử như ta cũng có thể sử dụng. Yuri là một thương nhân chuyên nghiệp, điều này có nghĩa là anh ta sẽ không kỳ thị khách hàng, cho dù trước mắt chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh ta đã có bản anh, có nhu cầu, đó chính là khách của mình. Hai người cùng xuất hiện trong một nhà kho nhỏ. Yuri đưa cho Tom 90% súng tiểu liên Uji và một hộp đạn. Không hoàn toàn mới, nhưng tốt hơn giá rẻ, 25 bản, súng và đạn bạn mang theo. Một mức giá hợp lý. Tom cầm lấy hộp súng, đưa tiền cho Yuri và chuẩn bị rời đi sau khi nói lời cảm ơn, nhưng Yuri gọi anh lại, anh rút ra một tấm danh thiếp và đưa cho Tom. Chính xác thì anh là ai? Yuri hỏi, mặc dù tò mò rằng cảm xúc này không nên xuất hiện với anh. Thay vì trả lời anh ta ngay lập tức, Tom nhặt một bông hoa khô héo trên mặt đất và đưa cho anh ta. Học đồ Tom đã đi xa. Yuri trầm tư nhìn đóa hoa tươi đẹp trong tay mình. Sách mới yêu cầu đầu tư ngày mai ăn chút đường nhé. Hết chương này. Chương 6 Luân Đôn ngày nghỉ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Luân Đôn ngày nghỉ Yuri vẫn đuổi theo. Hắn có chút hương phấn quơ hoa tươi trong tay, người rốt cuộc là ai? Đây là ảo thuật sao? Tòng chỉ mỉm cười nhìn hắn. Yuri thở gấp. Trực giác nhạy bén của anh nói với anh rằng đây là cơ hội quan trọng nhất và không thể bỏ qua trong cuộc đời anh. Anh có cảm giác thôi thúc muốn đưa tất cả số tiền anh có cho Tom, nhưng bị Tom từ chối. Anh chỉ lấy 25 bản anh đã đưa cho Yuri. Coi như tôi nợ anh. Tom phất phất tay, sau đó liền rời đi. Yuri nhìn bóng lưng thiếu niên dần dần đi xa, đặt mông ngồi dưới đất, hút thuốc. Hermione đứng trước cửa sổ mở, nhìn vào khu vườn quen thuộc và thân mật. Cảm nhận hơi thở của cỏ xanh từ ngoài cửa sổ. Cho đến ngày nay, cô vẫn không thể tin được. Một con mèo đã biến thành người trước mắt cô vào ngày hôm trước, và sau đó nói với cô rằng cô đã được nhận vào một trường học phù thủy và pháp thuật tên là Hô Hoác. Đây quả thực so với cổ tích còn ly kỳ hơn. Nàng đứng ở bên cửa sổ, trong ngực ông một cái lông xù lão hổ búp bê, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nếu như không phải hai tay của nàng tại khẽ run rẩy. Ai cũng sẽ cảm thấy đây là nhà nào đại tiểu thư đang ngắm nhìn phong cảnh. Nàng có chút thấp thỏm, bởi vì tiền đồ chưa biết, bởi vì mình sắp rời khỏi cha mẹ, đi tới một thế giới xa lạ đi học tập, sinh hoạt. Cuộc sống của cô hoàn toàn bị xáo trộn bởi ngôi trường kỳ lạ này. Vốn dựa theo sự sắp xếp của vợ chồng Granger, tiểu Hermione sau khi lớn lên hẳn là đi một trường y học nổi tiếng bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp hoặc là trở thành một bác sĩ có thể diện hoặc là về nhà kế thừa phòng khám, kết quả đột nhiên trời giáng một cái hô quát, dùng sự thật nói cho nàng biết. Học sinh không muốn làm phù thủy không phải nha sĩ tốt. Hermione nhìn những quả mâm xôi được cắt tỉ chỉnh tề, những con đường mòn gọn gàng, những lùm cây trồng hoa mẹ yêu thích rơi vào suy nghĩ, 
những cảnh sắc vốn có thể mang đến cho cô niềm vui thú vô tận này chỉ có thể khiến cô cảm thấy nhàm chán. Nhìn lùm cây, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Không biết người kia có nhận được thư thông báo trúng tuyển hay không? Hermione cầm một cuốn tiểu thuyết trinh thám chưa đọc xong, đi ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng ra khỏi vườn sau khi thay dép lê bằng dép xăng đang ở cửa nhà. Cô dự định đến căn cứ bí mật mới phát hiện của mình giải sâu. Nói là căn cứ bí mật, trên thực tế chính là một cái hồ nước, bởi vì nối liền một con sông nhỏ, hơn nửa mấy chục năm bảo vệ môi trường làm không tệ, nước ngược lại rất sạch sẽ. Xung quanh hồ nước cây xanh rợp bóng là một nơi lý tưởng để giải nhiệt vào mùa hè. Cô rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, phía dưới con đường nhỏ chính là hồ nước, xung quanh hồ nước mọc những bụi liễu rậm rạp, liễu rũ lắc lư theo gió. Hermione đang muốn tìm một cái ghế dài âm u ngồi xuống đọc sách một lát, lại đột nhiên nhìn thấy bên bờ hồ phía dưới dơ lên một cái cần câu, vì vậy cô dừng bước. Nàng đi tới gần cần câu, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cành liễu ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Cô nhận ra cậu bé tên Tom. Tom đang cuộn ống quần. Ngồi trên một ụ gỗ nhỏ, bên cạnh đặt một cái bình rách. Nó đang tập trung câu cá mà thậm chí Hermione cũng không nhận ra. Nơi này còn có thể câu được cá. Hermione tò mò hỏi một câu. Tiếng người thình lình vang lên khiến Tom suýt nửa vứt cần câu trong tay. Hắn có chút tức giận nhìn thoáng qua chỗ phát ra âm thanh. Nó thấy Hermione đang đứng trên bờ, tay cầm một quyển sách. Cô mặc một bộ quần áo màu be và quần đùi nhạt. Một đôi tất dài màu trắng cuốn chặt bắp chân cân đối của cô, chân mang giày xăng đang màu nâu, tóc nâu tùy ý buộc thành một biếm tóc đuôi ngựa. Cơn giận của Tom đã giảm đi rất nhiều. Lúc này trên mặt nước cá trôi đột nhiên dao động vài cái, ở trên mặt nước tạo thành từng vòng gợn sóng. Hermione hét lên sau lưng Tom. Cắn câu rồi, cá ơi, cắn câu rồi. Tom có chút lúng cuốn tay chân, không biết như thế nào, động tác của hắn có chút cứng nhắc. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thời khắc mấu chốt rơi dây xích, hắn thành công đem một con cá to bằng bàn tay câu lên. Cá có màu nâu vàng với ba gai dọc theo lưng và hai quai hàm. Đây là cá gì? Hermione tiến lên, nhìn con cá dãy dụa trên móc câu, tò mò hỏi. ớt vàng. Tom cẩn thận từng ly từng tí đem cá từ trên móc câu hái xuống, chuẩn bị bỏ vào trong thùng. Mình có thể sờ được không? Hermione có vẻ rất vui vẻ. Và mặc dù cô bé hoàn toàn không hiểu ớt chuông vàng là gì, nhưng cô bé cũng không khỏi phấn khích. Cô đưa tay ra định bắt lấy con cá, nhưng lại đánh giá thấp quyết tâm phản kháng của con cá. Vì thế, cẩn thận. À, Hoàng Lạc Đinh trực tiếp chính là một cái cá muối đột kích, đâm trúng nón trỏ Hermione, Tom vội vàng đem cá khống chế ném vào trong thùng, giữ chặt tay Hermione kiểm tra thương thế. Cũng may không có đâm rất sâu, nhưng Hermione vẫn đau nhíu mày. Đây không phải Hermione yếu ớt, mà là bởi vì trên gai của Hoàng Lạc Đinh có một loại nọc độc, sau khi bị đâm sẽ mang đến đau đớn thấu tim, qua một thời gian ngắn miệng vết thương còn có thể sưng to, ngứa ngáy. Tâm nhìn vết thương, thần sắc ngưng trọng. Hermione bị vẻ mặt của cậu làm cho tâm lý sợ hãi, không khỏi nheo mắt lại hỏi. Hẳn là không có việc gì chứ. Đây chỉ là một lỗ hổng nhỏ, máu cũng không chảy ra mấy giọt. À, trong khi cô đang phân tâm nói. Tâm ấn mạnh vào lỗ hổng trên ngón trỏ của Hermione và vắt ra vài giọt máu bẩn. Gai của Hoàng Lạc Đinh là có độc, hôm nay ngươi có thể bị. Bất quá ngược lại là có hai loại giải độc thổ biện pháp. Phải làm sao đây? Hermione giật mình vì từ độc. Đi tiểu lên vết thương. Hermione mở to mắt, cô cảm thấy Tom giống như đang làm một vở kịch gì đó. Đem chất nhầy của Hoàng Cốt Ngư bôi lên vết thương cũng có thể giảm đau. Câu nói thứ hai khiến Hermione thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chất nhầy dính cũng trông ghê tởm, nhưng dù sao cũng tốt hơn nước tiểu. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, Hermione thật nhanh lấy chút ít vàng lạc đinh chất nhầy, đem nó bôi lên trên ngón tay, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bôi lên sau giống như xác thực không phải rất đau. Dù sao cũng là kiếm sống trong nước, sau khi ngươi về nhà vẫn phải lấy rượu y, ốt các loại rửa sạch vết thương một chút. Sau khi xử lý tốt vết thương cho Hermione, Tom rất nghiêm túc dặn dò. Hermione gật đầu, sau đó lại giống như là nhớ ra cái gì đó hỏi. Con có nhận được thư chấp nhận của Hô Quát không? Nghe rõ, anh đã đến hẻm xéo chưa? Vẫn chưa, giáo sư Công Nan Gang đã cho chúng ta địa chỉ hẻm xéo, 
và bà sẽ đưa mình qua đó trong hai ngày nữa. Hermione mỉm cười khi biết rằng cậu thiếu niên trước mắt cũng sẽ đến hô hoắc, và cô cảm thấy an tâm. Một tia ấm áp đột ngột xuất hiện trong thế giới ma thuật lạnh lẽo. Tâm nhìn cô, lúc này mới biết. Thì ra giáo sư công nan gan không dẫn cô đến hẻm xéo, xem ra cũng không phải mỗi tân sinh viên đều có vinh dự được giáo viên dẫn đường. Tôi e là rắc rối lắm, nó thầm nghĩ trong lòng, gia đình Mugo phải tìm cách đến hẻm xéo, có thể nói là rất khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hermione. Nếu như các ngươi không ngại, ta có thể dẫn các ngươi đi hẻm xéo một chuyến, ta đã đi qua một lần. Thật sao? Thật tốt quá! Hermione vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười khanh khách theo dòng sông phiêu tán. Ở đây, nội dung vở kịch hôm nay, các bạn có thích không? Thích xem thì nói cho tôi biết. Hết chương này. Chương 7 Quay về hẻm xéo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Trở về hẻm xéo, các ngươi xem cái thùng rác này, đếm lên trên ba khối gạch, lại đếm qua hai khối, lại dùng đũa phép gõ ba cái, là có thể mở ra thông đạo đi tới hẻm xéo. Tâm nói với Granger tiên sinh cùng Hermione bên cạnh. Ông Granger là cha của Hermione. Gương mặt hiền lành, đeo cặp kính rộng vàng và trông rất hào hoa. Đương nhiên, làm nha sĩ có thể mở phòng khám ở London, Granger tiên sinh tuyệt đối có thể xưng là trí thức cao cấp. Phòng khám ở Anh Quốc khác với trong nước, địa vị bác sĩ của bệnh viện công trong nước khẳng định là cao hơn phòng khám. Các bác sĩ trong nước có khuynh hướng làm chủ trị ở bệnh viện Tam Giáp, Nhị Giáp, mà không phải đi phòng khám làm bác sĩ bình thường. Nước Anh thì bất đồng. Có thể mở tư nhân phòng khám bệnh đều là đại lão, công lập bệnh viện bác sĩ ngược lại so với tư nhân muốn thua kém một ít. giờ tiên sinh là một nha sĩ sở hữu phòng khám, đương nhiên là không, nhưng thân phận như vậy trong giới pháp thuật không có tác dụng gì, vô luận ngươi là bác sĩ hay thợ sửa ống nước, trong mắt pháp sư cũng không có gì khác biệt. Đều là mưu gồ. Đối mặt với giới ma pháp, giờ tiên sinh tự nhiên cũng thấp thỏm. Vì vậy, anh ta chào đón Tom. Người đã đưa anh ta đến cửa. Sau khi đi vào hẻm xéo, cha con gờ răng giờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngay người. Cửa hàng đầy cú mèo, phụ nữ đang mua gan rồng, tủ kính đặt chổi bay. Bọn họ giống như bà ngoại lưu mới vào đại quan viên, đối với mọi thứ đều duy trì tò mò và kính sợ. Chúng ta đi Vingos đổi tiền trước. Tâm đưa ra đề nghị của mình. Du lịch thế giới ma pháp, cùng du lịch xuyên quốc gia không có gì khác nhau, trước tiên làm visa. Sau đó đổi tiền Quy trình đều giống nhau Cái ví dụ này hòa tan cảm giác khẩn trương Trong lòng cha con gờ răng giờ Bọn họ đột nhiên bình tĩnh lại Tom mang theo hai cha con này Đi tới trước Vingos Tòa nhà khí phái nhất hẻm xéo Cổ Linh Cát là một tòa nhà tuyết trắng Như hạt giữa bầy gà đứng sừng sững Trên các cửa hàng xung quanh Bên cạnh cánh cổng bằng đồng của nó Là một con yêu tinh mặc đồng phục mạ vàng màu đỏ tươi Đúng vậy Đó chính là một yêu tinh Tom thấp giọng giải thích với cha con gờ răng dơ. Họ nhìn một bóng người khổng lồ dẫn một cậu bé gầy gò đi trước họ một bước vào Green Ghost, và họ theo sau, đi dọc theo những bậc thềm đá trắng đến cổng Green Ghost, nơi con yêu tinh cuối chào họ. Xuyên qua cửa thanh đồng, là một cánh cửa lớn màu bạc khắc câu thơ. Hermione hỏi nhỏ vào tai Tom, và cô bé thấy người đàn ông to lớn bước vào trước họ một chút đã làm công việc của mình trước quầy. Không phải, đó chỉ là hỗn huyết cự nhân. Chân chính cự nhân cao hơn. Tâm cũng nhỏ nhỏ trả lời. Ba người đi thẳng vào. Dưới sự dẫn dắt của hai yêu tinh, bọn họ đi tới một gian phòng khách bằng đá cẩm thạch cao lớn. Bên trong có chừng trăm yêu tinh ngồi ở phía sau quầy làm việc, có cân tiền, có kiểm tra bảo thạch, còn có viết viết vẽ. Trong đại sảnh có vô số cửa, thỉnh thoảng lại có mấy yêu tinh từ trong cửa đi ra hoặc là mang theo khách hàng đi vào. Tâm đi đến quầy và chào một con yêu tinh nhàn rỗi. Chào buổi sáng, chúng ta phải đổi một ít tiền. Yêu tinh ngẩng đầu, nhìn cách ăn mặc của ba người này, lộ ra một tia thất vọng không dễ phát hiện. Tôi cần giấy tờ tùy thân của ngài. Giới hạn trao đổi học sinh một học kỳ là 10 ga lên. Đây là thư chấp nhận của con, Tâm lôi thư chấp nhận của hô quát ra và đặt lên quầy, sau đó rút ra vài tờ tiền. Tiếp theo, hắn lấy ra ba thỏi vàng. Khi một vệt vàng kia xuất hiện ở trên quầy, biểu tình yêu tinh mắt thường có thể thấy được hòa hoãn lại. Hắn cung kính tất kính cầm lấy thỏi vàng của Tom, cẩn thận đặt lên một cái cân cân, đối với những bản anh kia, 
hắn chỉ liếc mắt một cái liền quét chúng vào trong ngăn kéo. Số vàng này là Tom và Yuri sau khi chia tay mua được ở một chợ đen, bởi vì nguồn vàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên so với bán ở ngân hàng bên ngoài rẻ hơn một chút, 500 bảng có thể đổi được 70 gam vàng. Sau đó hắn làm theo, kiếm được 180 gam vàng, hơn nữa hắn năm nay 10 gia lông hạng mức, Tom từ Vingos trực tiếp đổi 46 gia lông đi ra, trong nháy mắt hào phóng không ít. Đương nhiên số tiền này bên trong có 20 gia lông là muốn trả lại hô hoác. Đã chuyển đến hô hoác trên tài khoản, Tom không có thiếu tiền thói quen. Grand giờ tiên sinh phía sau hắn cũng không ngoại lệ, trực tiếp cầm 200 gam hoàng kim cùng 50 bản đổi 50 ga lên. Hô hoác bối cảnh điều tra làm không tệ, theo gia cảnh Hermione, căn bản không cần trợ cấp, một ít thuần huyết gia tộc cũng không có nhà nạn có tiền. Mấy trăm gram vàng nhập sổ làm cho yêu tinh phía sau quầy cười toe toét, hắn thậm chí còn đưa một tấm danh thiếp cho Grand giờ tiên sinh. Hy vọng hai bên lần sau còn có cơ hội hợp tác. Dưới sự chú ý của hắn, ba người rời khỏi cổ linh cát. Được rồi, tiếp theo chúng ta đi mua cái gì? Chờ mấy người một lần nữa đứng ở ánh mặt trời chói mắt trên đường phố phía trên, Tom hỏi. Hermione trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, nàng đối với sách ma pháp đã chờ mong rất lâu, hận không thể còn lại ngày nghỉ đều dùng để đọc sách. Tốt, vừa vặn sách giáo khoa của ta cũng không mua đủ. Tom biết nghe lời, mang theo Hermione đi tới tiệm sách rây. Phép thuật tiêu chuẩn, sơ cấp, lịch sử ma thuật, lý thuyết ma thuật, hàng ngàn loại thảo mộc và nấm mốc ma thuật, thuốc và lọ ma thuật, động vật huyền diệu ở đâu, hai ga lên mỗi cuốn, nghệ thuật đen. Hướng dẫn tự vệ, một ga lên, tổng cộng 13 ga lên. Người bán hàng đưa cho Tom cuốn sách đóng gói. Hermione đã sớm biết rõ danh sách sách, cô lập tức phát hiện Tom quên mua một quyển sách. Giáo sư Công Nan Gang đã gửi cho mình cuốn sách cũ của cô ấy, Tom mỉm cười với Hermione. Nghe được tin tức này, Hermione lập tức hưng phấn lên. Thật vậy sao? Thật tốt quá, đây chính là sách của giáo sư, mình có thể cùng cậu xem nó không? Grand giờ tiên sinh cũng hào phóng mời Tom ngày nghỉ đến nhà hắn ở một đoạn thời gian, chờ ngày mồng một tháng chín mọi người có thể cùng đi trạm xe thập tự giá quốc vương. Đối với việc này, Tom đương nhiên là đồng ý. Có biệt thự tại sao phải ở cầu động? Hắn lại không ngốc. Chờ sau khi ra khỏi hiệu sách, Hermione mới đến tiệm áo choàng phu nhân Mockin mua đồng phục. Kế tiếp bọn họ còn mua không ít thứ linh thất toái bát khác, tỷ như bút lông vũ, và giấy da dê các loại. Họ gặp lại người đàn ông to lớn, và cuộc trò chuyện của ông với đứa trẻ gầy gò tóc đen cũng lọt vào tai Hermione. Trường học có bốn học viện. Mọi người đều nói hút phơ lúc có rất nhiều thùng cơm. Nhưng, ta nghĩ, ta nhất định sẽ được phân đến hách kỳ mạc kỳ. Hắc vu sư tất cả đều là Slytherin đi ra, người thần bí chính là một trong số đó. Tôi đến khởi điểm, chính là vì ba chuyện. Sưu tầm, đầu tư còn có phiếu đề cử. Hết chương này. Chương 8 Hẻm xéo Âu Hoàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Đường chéo ngõ Âu Hoàng trời ạ. À. Nếu ta vào Slytherin, nói không chừng sẽ nghỉ học. Hermione nghe được đoạn đối thoại này, chờ hai người kia đi xa về sau liền bắt đầu hăng hái bừng bừng thảo luận về học viện trường học. Tầm nhúng vai. Có chút khái quát toàn bộ, bốn học viện đều có ưu khuyết điểm riêng, bất quá tuyệt đại bộ phận hắc vu sư đều xuất thân từ Slytherin ngược lại là sự thật. Trường học có bốn học viện. Bốn cái nào? Làm sao ngươi biết? Kiến thức không biết luôn có thể gợi lên hứng thú của thiếu nữ. Hồ quá có bốn học viện. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenco và Slytherin. Bốn đại học viện đối ứng bốn loại nguyên tố, Gryffindor đại biểu hỏa, Ravenco đại biểu gió, Hufflepuff đại biểu đá, Slytherin đại biểu thủy. Gryffindor kỳ thật là tiếng Pháp Gryffindor, ý là màu vàng Gryffindor cũng chính là Gryffindor. Vậy Ravenco, Ravenco chính là móng vuốt quả sao? Hermione am hiểu suy một ra ba. Đúng vậy, ẩn dụ cho khát vọng kiến thức của họ. Mỗi học viện đều có phong cách và ấn tượng rập khuôn của riêng mình. Gryffindor là học viện của những người dũng cảm. Hufflepuff yêu thích ẩm thực, yêu thích cuộc sống. Ravenco vô cùng khát vọng kiến thức. Slytherin là một đám gia hỏa giả tâm bừng bừng. Đúng rồi, còn có bốn câu châm ngôn. Chúng ta đến từ vùng hoang dã. Chúng ta khao khát sức mạnh. Chúng ta tràn đầy lý tưởng. Chúng ta dũng cảm, chúng ta chính nghĩa quả cảm, 
chúng ta không bao giờ từ bỏ, chúng ta là Gryffindor. Chúng ta đến từ rừng rậm, chúng ta yêu thương, chúng ta trung thành với thiên nhiên, chúng ta chính trực trung thành, chúng ta cứng cỏi trung thực, chúng ta không sợ gian nguy, chúng ta là hút phơ lúc. Chúng ta đến từ bờ sông, chúng ta thông minh hơn người, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta nghiên cứu khắc cốt ghi tâm, chúng ta theo đuổi chân lý, chúng ta vĩnh viễn không từ bỏ, chúng ta là Ravenco. Chúng ta đến từ vũng buồn, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập giả tâm, chúng ta cường đại bình tĩnh, chúng ta ưu nhã tự kiềm chế, chúng ta cũng không hối hận, chúng ta là Slytherin. Dưới sự tô điểm của bốn câu cách ngôn, mỗi học viện trong mắt Hermione đều đeo một lớp kính lọc thiện cảm. Người biết rất nhiều. Lần trước gặp giáo sư Công Nan Gan đã hỏi không ít vấn đề, nếu như người muốn tìm hiểu thêm, có thể ở thư viện Hô Quát mượn một quyển sách tên là Hô Quát. Một đoạn lịch sử trường học. Hermione nhớ tên cuốn sách. Mọi thứ đã được mua xong, và Hermione cũng đã đến chỗ thầy Ollivander để mua một cây đũa phép, cây đũa phép bằng gỗ nho dài 10 in, có lõi là dây thần kinh tim của con rồng lửa. Cây đũa phép bằng gỗ nho rất hiếm thấy, chủ nhân của chúng hầu như đều là những phù thủy có theo đuổi cao thượng, có tầm nhìn vượt xa người thường. Mà thần kinh trái tim của hỏa long làm cây đổ phép bằng lõi đổ phép cực kỳ cường đại còn có thể thi triển ra ma pháp hoa lệ nhất, hơn nữa năng lực học tập của loại đổ phép này cũng mạnh hơn. Tom Thao Thao bất tuyệt giới thiệu đổ phép của cô cho Hermione, giống như là fan hâm mộ quân đội trên diễn đàn, đối với các loại lõi gậy, đặc tính chất liệu của thân gậy thuộc như lòng bàn tay. Rõ ràng là những lời đó đã chạm đến chỗ ngứa ngáy của Hermione, và tâm trạng của cô bé trở nên vui vẻ. Mắt cô bé nheo lại thành một cặp trăng lưỡi liềm công công. Đũ phép của ngươi đâu? Nó là vật liệu gì? Trường giác thủy xà giác cùng kim hợp hoang mộc, rất hiếm thấy đi. Hai người lại thảo luận kiến thức học đũ phép một lúc, lúc này bọn họ đi tới trước một cửa hàng treo bản hiệu Vườn Bách Thú Thần Kỳ. Tôi muốn đi mua cho mình một con vật, muốn đi cùng không, Tom nhìn thấy cửa hàng này mới nhớ ra hình như mình còn chưa mua thú cưng. Hermione bởi vì mua quá nhiều sách, Tiêu hết ngân sách, đã không có tiền đi mua một con cú mèo như vậy sủng vật, trường học hẳn là sẽ cung cấp miễn phí cú mèo cho chúng ta. Hơn nữa, học kỳ một phải xây dựng nền tảng tốt, ta có thể không có tinh lực đi chăm sóc một con vật cưng, ta cảm giác chỉ là bài tập đã đủ bận rộn rồi. giờ tiên sinh hướng con gái ném đi ánh mắt tán thưởng, con gái của mình thông minh hiếu học như thế, sau khi tốt nghiệp trường ma pháp nói không chừng còn có thể đi học viện y học phát triển một chút. Vì vậy, Tom đi một mình vào sở thú tuyệt vời, không có nhiều không gian, lồng treo ở khắp mọi nơi, và các sinh vật nhỏ bên trong đang phát ra tất cả các loại tiếng kêu. Trong cửa hàng hiện ra một mùi hôi thối độc đáo của động vật. Một đôi cốc màu tím có đôi mắt to lớn đang ngồi ở cạnh cửa ăn nấu nghiến hưởng thụ một con rùi chết. Một con rùa lớn trên mai khảm bảo thạch ghé vào chỗ gần cửa sổ không nhúc nhích, mèo đủ loại màu sắc, quả qua đường cãi nhau, chuột đen lông mềm mại. Toàn bộ cửa hàng tràn trề sức sống. Nó đến gần quầy và nói với mụ phù thủy đằng sau quầy, Xin chào, tôi muốn mua một con thú cưng, loại mà tôi có thể mang đến hô quát. Mụ phù thủy ngẩng đầu lên và nhìn Tom. Hô quát cho phép mang theo cốc, mèo hoặc là một con cú mèo, đương nhiên những loại khác sủng vật cũng không phải không thể. Mắt Tom rất nhọn, cậu lập tức nhìn thấy một con hổ nhỏ trong gốc, lúc này nó đang nhắm mắt cuộn tròn thành một đoàn ngủ ngon. Thỉnh thoảng có mấy đống lửa từ trong lỗ mũi nó phun ra, đáng yêu vô cùng. Xin lỗi, không được đâu. Nữ vu dứt khoát cự tuyệt tâm, hô quát không thể nuôi hổ. Vậy thì thật đáng tiếc. Hai tử, ta đề nghị ngươi mua một con cú. Nó có thể thay ngươi đưa thư, đưa bưu kiện. Con cốc mấy năm nay đã không hưng phấn, trừ phi ngươi đối với ma dược học phi thường hứng thú, về phần mèo, bởi vì cá thể tính cách khác biệt cho nên đôi khi sẽ rất phiền toái. Tom biết nghe lời, theo chị nhân viên cửa hàng đi xem cú mèo một chút. Kết quả phát hiện những con cú này một con so với một con đắt hơn, phẩm chất tốt hơn một chút thì tốt hơn mấy chục da lông, giống như Hewitt của Harry toàn thân trắng như tuyết, cú mèo không có tạp sắc lại càng giá trên trời, cũng chỉ có Hagrid là thổ hào đem một sợi lông đuôi kỳ lân mười da lông làm băng vải mới mua nổi. Đúng vậy, Hagrid kỳ thật là đại thổ hào, trong gian phòng nhỏ kia của hắn có không ít bảo bối. Tỉ như có một bó lông đuôi kỳ lân, loại lông này giá thị trường 10 da lông một cây, nọc độc của nhện tám mắt hắn nuôi, mỗi bình có thể bán được 100 da lông, Hagrid có thể nói là người giàu nhất tàn hình hô quát. 
nhưng đối với Tom mà nói, loại giá này cũng rất không thân thiện. Bất quá ánh mắt của hắn dừng lại ở một đám màu trắng tiểu sinh linh thường. Bồ câu. Anh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, bồ câu đưa thư, chúng cũng có thể đưa thư, nhưng không có cách nào đưa bưu kiện. Nhân viên cửa hàng gật đầu, nằm ga lên một con. Tâm hơi suy nghĩ một chút, liền mua một con bồ câu đưa thư toàn thân trắng như tuyết, miệng hồng hồng. Đang lúc hắn muốn rời đi, phát hiện hình như trong tiệm còn đang làm hoạt động gì đó. Học mù. Đây là câu trả lời của chị nhân viên bán hàng cho anh. Nằm kim gia long có thể rút thăm một lần, đương nhiên rút được cái gì thì khó mà nói. Tâm tâm niệm khẽ động, cảm thấy có thể rút một chút nhìn xem, dù sao chính mình là có linh cảm kỹ năng này, hơn nửa mấy ngày nay thường xuyên sử dụng đã làm cho nó sắp lên tới một cấp, trước mắt trạng thái là linh cảm không cấp, 99, 100 hơi được, phiền anh chọn một cái hộp. Tâm bán ra 10 đồng vàng trên quầy, 5 đồng mua bồ câu, còn có 5 đồng dùng để rút thẻ. Nhân viên quầy đưa một cái rương nhỏ cho Tom, Tom đưa tay từ trên đỉnh mở miệng vương vào, từ bên trong lấy ra một quả bóng, trên quả bóng rõ ràng viết. Giải đặc biệt. Nhân viên bán hàng. Bởi. Hết chương này. Chương 9. Chúng ta luôn luôn cùng một chỗ học tập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9. Chúng ta luôn cùng nhau học tập, vậy đây là giải đặc biệt của cậu à? Hermione hỏi. Tay cầm một quả trứng bạc. Đúng vậy, đây là trứng của chim trắng, quyển động vật thần kỳ ở đâu đã giới thiệu qua, vỏ trứng của chim trắng là bạc trồng. Giải đặc biệt mà Tom giành được ở sở thú là trứng của một con rắn. Đây chính là một món đồ chơi quý hiếm, giới ma pháp cũng không thấy nhiều. Được rồi, chúng ta trở về từ từ nói chuyện. Ba người đã rời khỏi hẻm đối giác, đi tới bãi đổ xe. giờ tiên sinh đem đồ hai người mua bỏ vào cốc xe. Sau đó lái xe mang theo hai người về đến nhà. Nhà Hermione là một tòa nhà ba tầng nhỏ, bên ngoài có một vườn hoa lớn, mặc dù nằm ở vùng ngoại ô, nhưng một ngôi nhà như vậy cũng thể hiện rất tốt tài lực của nhà cô. Đây, đây là phòng khách, cậu thấy thế nào? giờ tiên sinh dẫn Tom đi tới phòng khách nhà cậu, bên trong rất đơn giản bày một cái giường, một cái ghế sofa nhỏ, một bộ bàn ghế cùng một tủ quần áo. Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng. Quá tuyệt vời. Tom tự đáy lòng khen ngợi. Đoạn thời gian kế tiếp, Tom đều ở tạm trong nhà Hermione, cũng được một nhà Granger nhiệt liệt hoan nghênh. Phu nhân Granger là một phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất thông minh, tóc nâu của Hermione liền di truyền từ bà. Bà Granger nấu rất ngon, mỗi lần đều có thể khiến Tom ăn nấu nghiến đến bụng. Rời khỏi trường còn gần một tháng, trong khoảng thời gian này, hoạt động chủ yếu của Tom và Hermione chính là đọc sách. Hermione giống như là bọt biển đồng dạng tại nhanh chóng hấp thu trong sách giáo khoa dinh dưỡng, mà thiên phú của nàng cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng rất nhanh liền nắm giữ mấy cái đơn giản ma chú nhỏ. Căn phòng của Hermione giờ đã trở nên bừa bộn. Tuy nhiên, không giống như những ngôi nhà bình thường, sự bừa bộn trong phòng ngủ của cô được thể hiện trong sách. Tất cả các loại sách ma thuật được đặt ở khắp mọi nơi, trong khi Hermione ngồi xếp bằng trên giường. Dựa vào một cái gối và đọc một cuốn sách trên tay Tôi thấy cuốn lịch sử pháp thuật hiện đại rất đáng đọc Và tôi tìm thấy lịch sử pháp thuật hiện đại Sự trỗi dậy và sụp đổ của nghệ thuật hắc ám Sự kiện pháp thuật quan trọng của thế kỷ 20 Tất cả đều có một cái tên Harry Potter Vinh Loan, Dumbledore, Voldemort và Harry Potter Là những nhân vật không thể tách rời khi nói đến lịch sử pháp thuật của thế kỷ 20 Tông đoán được nhân vật nào cô muốn nói đến Hắn nhìn thoáng qua ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài. Cái này ở London cũng không thấy nhiều, hôm nay nhiệt độ cũng rất thích hợp, 20 độ suốt đầu, không nóng không lạnh vừa vặn. Đi ra ngoài một chút. Anh đưa ra một đề nghị, mấy ngày nay vẫn ở nhà đọc sách. Hermione nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Tom nói có lý, vì vậy cô bé đuổi Tom ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, một thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ xuất hiện trước mắt hắn. Cô mặc một bộ thủy binh phục màu trắng, phối hợp với một cái váy ngắn màu xanh biển cùng một đôi với dài màu đen, Hermione giơ quyển sách trong tay lên, chúng ta đi tản bộ bên hồ. Tom không có ý kiến. Họ băng qua khu vườn và đi trên con đường mòn dẫn đến hồ. Hermione chủ động khơi màu đề tài, ta có chút muốn đi Gryffindor, Dumbledore chính là từ nơi đó tốt nghiệp, bất quá ta nghĩ Ravenco cũng không tính là quá xấu, 
ngươi thấy thế nào? Ừm, sinh ra trong một gia đình Mugo và vào nhà Slytherin đúng là một trắc rối. Sinh ra trong một gia đình Mugo có phải là một vấn đề lớn không? Hermione thì thầm. Tòng hoài nghi. Không có gì khác biệt, chỉ cần không ở học viện Slytherin là được, bọn họ đối với phù thủy xuất thân Mugo không phải như vậy, ách, thân thiện. Đâu chỉ là không thân thiện, nếu phù thủy ma chủng vào Slytherin, vậy có khác gì những người tị nạn định cư ở Đức vào những năm ba không? Vậy là tốt rồi. Lúc trước ta còn có chút lo lắng. Hermione thở phào nhẹ nhõm, cho nên ngươi còn chưa nói ngươi muốn đi học viện nào. Cá nhân ta càng muốn đi Ravenco, nơi đó bầu không khí học tập nồng đậm hơn một chút, Gryffindor bạn học tinh lực có chút quá mức dư thừa, có thể rất khó an tĩnh lại học tập. Ravenco cũng có rất nhiều vĩ đại phù thủy, tỷ như Ravenco nữ sĩ chính là trong tứ cự đầu bác học mà có trí tuệ nhất cái kia. Rõ ràng là Hermione đang có ý gì đó, nhưng sau một lúc cô bé lại thở dài. Đáng tiếc không biết phân viện như thế nào, ta có thể không quyết định được hướng đi của mình. Học sinh có thể quyết định mình đi học viện nào, lúc phân viện nguyện vọng của học sinh chiếm tỷ trọng rất lớn, nếu như ngươi muốn đi học viện nào, trường học sẽ không ngăn cản ngươi. Hermione dừng lại, và trông cô bé có vẻ hạnh phúc khi nghe điều đó. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi thông minh như vậy, thích hợp với Ravenco hơn. Hermione nhướng mày, con ngươi nàng đảo quanh, vậy đi Ravenco cũng không phải là không thể, bất quá. Bất quá cái gì? Giữa Gryffindor và Ravenco ta vẫn khó có thể lựa chọn, cho nên chúng ta so sánh xem ai chạy đến hồ trước đi. Nếu như ngươi chạy nhanh hơn ta, ta sẽ đi Ravenco, nếu như ngươi chậm hơn ta, vậy ngươi cùng ta đi một học viện, được không? Tom liếc nhìn nàng. Chạy đua. Anh nghiêm túc sao? So sánh đi, ngươi cũng đừng xem thường ta. Hermione buộc tóc lên. Tụi nó cùng đi ra con đường nhỏ, Hermione đứng ngay giữa đường. Bắt đầu ngay bây giờ, một, hai, ba. Hermione lao ra ngoài, và Tom chỉ thấy gót giày của cô bé nhẹ nhàng chạm đất, tạo ra một tiếng kêu giòn tan, và những dải ri băng màu xanh trên ngực cô bé tung bay như hai con bướm xanh. Hermione so với tưởng tượng của nó còn nhanh hơn nhiều, nó cũng nhanh chóng phát lực đuổi theo. Nó một đường chạy như bay, gắt gao đuổi theo đôi bướm xanh kia, thẳng đến cuối đường, mới đuổi kịp Hermione, lúc này cách bên hộ đã không xa, nó tăng tốc. Vọt tới phía sau Hermione, nắm chặt bả vai của nàng. Bắt được ngươi rồi. Tuy rằng thở không ra hơi, nhưng hắn vẫn vui vẻ hô. Buông tay ra, đau quá. Hermione run run bả vai, cố gắng dậy ra. Hai người cứ như vậy thở hồng hộc đứng ở lối ra con đường nhỏ. Hermione một đường chạy như bay đã dùng hết một tia khí lực cuối cùng. Trong lúc vô tình tựa vào trên người Tom, tuy rằng chỉ dựa vào trong nháy mắt, nhưng lại lưu lại thật sâu trong trí nhớ của Tom. Hai người cùng nhau lão đảo đi tới bên hồ, Hermione lại đột nhiên quay đầu lại. Ngươi thua rồi. Tom. Cái gì? Ngươi xem, ta tới hồ trước. Tom nhớ tới cuộc cá cược của bọn họ hình như là người tới hồ trước thắng, không khỏi lắc đầu. Ngươi cư nhiên chơi chữ. Hermione nở nụ cười giảo hoạt. Ta quyết định, ngươi muốn cùng ta đến học viện. Được, theo anh. Tom tìm một chỗ sạch sẽ. Rầm mát nằm xuống. Ngươi muốn cùng ta đi ra ven cô? Tông kinh ngạc mở to hai mắt, lại thấy Hermione mỉm cười đứng ở trước người hắn, cúi người nhìn hắn. Cái móc đó. Tông giờ ngón tay cái ra. Không thành vấn đề. Hermione cũng đặt ngón cái út của cô lên. Móc câu không được thay đổi, thay đổi ném hắn đi sông băng. Sông băng lạnh, cánh đồng tuyết lạnh, lưỡi nói dối toàn bộ đông nát. Đây là ước định kỳ quái gì vậy? Tiếng cười của hai người dập dần bên hồ. Này, kể cho ta nghe tin tức của giới ma pháp đi. Được. Hôm nay tiêm liều Pizza thứ hai, hy vọng phản ứng của ngày mai sẽ nhỏ hơn một chút. Các anh cũng phải nhanh chóng tiêm vắt. Xin. Hâm mộ các bạn có thể không đeo khẩu trang đi ăn các loại đồ ăn ngon, nhớ lẩu, việc quay. Hết chương này. Chương 10. Từ chính bệ đứng bắt đầu lữ trình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Từ sân ga chính bắt đầu lữ trình ngày 1 tháng 9 lập tức đến. Ngày hôm đó khi Tom tỉnh lại, trong nhà bao phủ một cổ không khí nặng nề, chủ yếu là bởi vì con gái một nhà này phải đi học ở thế giới xa lạ, 
đương nhiên cũng có chút quan hệ với bầu trời âm u bên ngoài. Hermione thức dậy lúc 5 giờ sáng, phấn khích và căng thẳng đến nỗi không thể ngủ được nữa. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, hai tay ông đầu gối co lại thành một cục màu lam. Cô nhìn thấy con búp bê lông hổ trên đầu giường đang nhìn cô không chớp mắt, vì vậy cô ôm con búp bê vào trong ngực, để cho đầu hổ ở vào trạng thái hai ngọn núi xuyên tai, sau đó cẩn thận chải chuốt bộ lông cho con búp bê lông thú. Chờ chải chuốt xong lại xoa xoa một cái, làm loạn bộ lông, vòng đi vòng lại. Con hổ con, ta phải đi học ở một nơi xa xôi, con phải phù hộ ta. Hermione đưa chấp mũi chạm vào con hổ con, sau đó thì thầm cầu nguyện. Đôi mắt búp bê sáng lấp lánh, trống rỗng, giống như đang nói. Xin lỗi, tôi chỉ là một con búp bê nhỏ. Hermione vùi đầu vào trong bụng con hổ nhỏ, con búp bê này thơm ngào ngạt, mang theo một cổ mùi dễ chịu. Hermione hít sâu hai hơi, trong lòng bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, cảm giác thời điểm đã kém không nhiều lắm, liền từ trên giường nhảy xuống, thay quần áo mình đã sớm chuẩn bị tốt. Đầu tiên cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt một chiếc cà vạt nữ tinh xảo ở phía trên, sau đó mặc một chiếc áo lông cừu màu xám và một chiếc váy dài màu xám ở bên ngoài. Chờ làm xong những thứ này, trời đã sáng. Nàng lại mở rương ra, chiếu theo danh sách mua sắm hô quát thẩm tra đối chiếu vật phẩm một lần. Bảo đảm đồ vật cần thiết đã mang đủ mới đi rửa mặt. Cô gặp Tom khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và có vẻ như anh cũng đã sẵn sàng. Hai giờ sau, những chiếc hộp lớn, nặng nề của chúng được đưa lên xe của nhà Granger. Ông Granger lái xe, Tom ngồi ở ghế lái phụ, Hermione và bà Granger ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Bốn người cùng nhau lên đường. Hôm nay rất may mắn, chung quanh nhà ga không có kẹt xe, bọn họ 10 giờ rưỡi đã đến nhà ga thập tự quốc vương. Ông Granger đặt hành lý của họ lên xe đẩy và giúp họ đẩy trạm. Nhà ga châu Âu và trong nước hơi khác nhau, bọn họ hoàn toàn không có bước kiểm tra an ninh này, cũng không có khái niệm phòng bán vé này, từ bên ngoài đi vào vài bước chính là nhà ga xe lửa dừng lại. Nhà Granger dừng lại giữa sân ga 9 và 10. Đây là sân ga số 9, đằng kia là sân ga số 10, và sân ga số 9 ghi trên vé ở đâu, ông Granger câu mày hỏi, họ chưa xây xong à. Phóng mắt nhìn lại, trên một sân ga treo một tấm biển nhựa chín chữ thật to, trên một sân ga khác treo một tấm biển nhựa mười chữ thật to, mà ở giữa ngoài trừ hai đường ray ra thì không có gì cả. Trò đùa không hề buồn cười, và Hermione câu mày, nhưng ngay lúc đó Tom đẩy họ và chỉ vào một bức tường. Bọn họ nhìn thấy người một nhà đứng ở bên tường, sau đó lén lút nhìn xung quanh một chút, kế tiếp bọn họ dựa vào tường. Người liền biến mất. Tom nhìn thấy một người mặc đồ bảo vệ đang tới gần bọn họ, vội vàng nói, nhanh lên, đừng lỡ chuyến tàu đến Hô Quát. Nghe thấy chữ Hô Quát, tên cảnh vệ kia liền dừng bước, đi về một phương hướng khác. Họ đẩy chiếc xe về phía bức tường, và Tom nhìn thấy một đám người tóc đỏ đi vào cách họ không xa, dẫn đầu là một người phụ nữ mập lùng tóc đỏ. Bọn họ cũng đẩy từng xe rương da, phía trên mang theo một con cú. Tom cười với bọn họ. Người phụ nữ béo cầm đầu cũng mỉm cười đáp lại, còn ra dấu bảo bọn họ đi trước. Vì thế nó và Hermione nhìn bức tường kia, vừa nhìn đã hít sâu một hơi, sau đó một đường chạy chậm, bức tường cách bọn họ càng ngày càng gần, bọn họ cũng kìm lòng không được nhắm mắt lại, ngay sau đó, xoẹt, một cái xuyên qua tường, đi tới sân ga số 9. Trong sân ga đậu một chiếc xe máy hơi nước màu đỏ thẳm, trên sân ga tràn đầy hành khách xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Tấm biển treo trên tàu nói. Tàu tốc hành hô quát. Đi tới sân ga này, phản phất xuyên việc trở về một trăm năm trước, trên sân ga lượng lờ khói đặc của đầu máy hơi nước, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện ông ông cùng tiếng kêu của tiểu vu sư cùng người nhà bọn họ mang đến sủng vật, mấy toa xe đầu tiên đã chật ních học sinh, bọn họ có người từ cửa sổ xe thò người ra cùng người nhà nói chuyện, có người ở trên chỗ ngồi đùa giỡn. Bước vào nơi này trong nháy mắt, tầm trong đầu cũng truyền đến nhiệm vụ tiến độ thay đổi nhắc nhở. Lúc trước hắn tiếp nhận cái kia trần thế nhàn du nhiệm vụ giai đoạn 2 tiến độ từ 0, 2 biến thành 1 phần 2. Sân ga King Cross Station 9 cũng được mở khóa. Hermione đang nói lời tạm biệt với cha cô, Granger tiên sinh ông chặt cô, sau đó hôn lên trán cô một cái, lúc này Tom đã đem hành lý đều mang lên xe. Granger tiên sinh buông lỏng con gái ra, dụi dụi mắt, đưa mắt nhìn con gái cùng Tom đi lên tàu. Tom tìm được một cái ghế lô trống. Hắn bước lên một bước dài, kéo cửa thùng xe ra, 
sau đó đem hành lý sách tay đặt lên giá hành lý, sau đó lại một lần nữa khiêng Hermione cùng hành lý của nó lên. Vất vả cho ngươi rồi. Hermione mặt màn ấy nấy cười cười. Cô lấy từ trong túi sách ra một hộp giữ tươi, nào, em mời anh ăn dâu tây. Ở Hermione trong mắt, cũng không có cái gì nam sinh cho nữ sinh chuyển đồ là thiên kinh địa nghĩa ý nghĩ, cho dù là ở thân sĩ phong độ lưu hành nước Anh, cũng không tồn tại bảy tám nam sinh muốn cho cả lớp chừng 30 vị nữ sinh chuyển phòng ngủ đạo lý. Hai người rất nhanh liền ở trong xe đối diện ngồi xuống. Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện gờ răng dơ tiên sinh đã bao phủ trong đám người, đập vào mắt chính là đám người tóc đỏ lúc trước gặp phải, một đôi song sinh trong bọn họ đang giúp người ta chuyển rương. Vì phu nhân thấp lùng mập mạp kia đang lau mũi cho đứa nhỏ nhất nhà mình. Một thanh niên tóc đỏ mặt trường bào đen hô quát, trước ngực đeo một chữ P lấp lánh ánh bạc đang nói chuyện với bọn họ. Tiếng còi xe vang lên, ba thiếu niên lúng cuốn tay chân leo lên xe lửa, bọn họ từ trong cửa sổ xe thò người ra, để cho mẫu thân hôn tạm biệt, tiểu cô nương mẫu thân bọn họ nắm tay lại khóc lên. Xe lửa khởi động rồi. Hermione nhìn thấy mẹ của bọn trẻ vẫy tay, và đứa em gái bé bỏng của chúng chạy theo sau đoàn tàu, vừa khóc vừa chạy, cho đến khi đoàn tàu tăng tốc và cô bé bị bỏ lại phía sau, vẫn vẫy tay gọi chúng. Đám người trên sân ga dần dần thưa thớt, cô cũng nhìn thấy cha mình đang lẻ loi đứng trên sân ga, cô còn chưa từng thấy qua cha cô độc vô lực như thế. Khóe mắt Hermione nóng lên, có một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy ra. Bất quá không đợi nó sẽ qua gò má đã bị một tờ khăn giấy hút đi. Cô thấy Tom đang nhìn chầm chầm vào cô với một tờ giấy trong tay. Mau chào hỏi ba con đi. Hermione cũng tỉnh ngộ, kéo cửa sổ ra, thò người ra, vẫy tay với gờ răng giờ tiên sinh. Gờ răng giờ tiên sinh lập tức nhìn thấy nàng, cũng vẫy tay tạm biệt nàng, cho đến khi xe lửa quẹo qua, hai bên không nhìn thấy nhau mới thôi. Hết chương này.